learn to find the inverse of the matrix. Uh, I have taken a matrix of order 2 by 2 from exercise 3.4. Let's learn how to find the inverse of a square matrix of order 2 by 2. Same concept can be extended to a square matrix of order 3 by 3. We won't go beyond order 3 in our course. We'll pick up the simplest one. It contains only 4 entries. So let's find out its inverse. First of all, before we find the inverse, first you have to write an equation. First step, you have to write an equation. The answer is first your step is to write the equation. This equation is to write. What is the equation? Matrix A can be written equal to identity matrix into the matrix A. If you multiply the matrix A with I, then you will get the matrix A itself. That matrix itself. This matrix, this equation is to write. You can write two ways. A equal to I A, then A equal to A I. Meaning is that but the problem is that in row operation, you have to write the equation in column operation. If you do the inverse of column operation, then you have to write a separate equation. But if you do the row, then it's separate. The reason is, this is a theorem which is not in this year. In your 12th class, this theorem is not explained in the higher classes in college. So, this is a theorem which is not explained in the higher classes in college. So, if you do the row a equal to I A लिखना है equation column operation से करते हैं तो equation को लिखना है A equal to A I तो ये equation लिखने के बाद next step आपको क्या करना है आपको inverse find करने के लिए इस equation का जो left hand side है उसको reduce करना है to by applying elementary row operations you have to convert this matrix on the left hand side to I similarly वही column में भी left hand side matrix A को आपने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके उसे आई में रिड्यूस कर देना है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे जैसे ऑफ ऑर्डर टू बाई टू इसको आपने बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एंट्रीज वन होती है नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो तो ऐसे कन्वर्ट कर देना है तो यू टू मेक दिस मैट्रिक्स से यू टू अप्लाई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन इन सच अ वे दैट दिस मैट्रिक रिड्यूस टू आई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो ए है उस मैट्रिक्स में आपने कोई चेंजेस नहीं करने उसे एज ए डमी रखना है और वो हर स्टेप में एज ए डमी ऐसे उतारते जाएंगे ए ऑन द राइट साइड हैज नॉट टू बी टच इट इज इट रिमेन एज इट इज इन एवरी स्टेप हाँ जो आई है वो चेंज होगा बिकॉज आपने जो रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए वही रो ऑपरेशन आपने अप्लाई करने हैं राइट हैंड साइड वाले आई में हमें ये चीज समझ में आई इसी क्वेश्चन में जो ऑपरेशंस होंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस वो दो जगह शामिल करने से होंगे एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से में और राइट हैंड साइड वाली आई मैट्रिक्स में शामिल करने से इसमें ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड और आई ऑन राइट हैंड साइड में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होंगे सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन में भी वही कंसेप्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स ए में और राइट हैंड साइड में जो आई मैट्रिक्स है उसमें साइमल्टेनियसली कॉलम ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे राइट हैंड साइड वाली ए मैट्रिक्स को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है वो एज इट इज रहेगी हर स्टेप में उसको ए लिखते जाना है उसको इग्नोर भी नहीं करना है हर स्टेप में ए लिखना है ऐसे मैं शुरू करती हूँ इस क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर रही हूँ तो मैं इक्वेशन लिखूंगी ए की जगह पर आएगा वन वन ये मैट्रिक्स हमने लिख ली उतार ली लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आए की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू और ए मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड एज इट इज उतार देनी है अगर आप कॉलम से करेंगे तो ए इक्वल टू ए आई मतलब ए राइट हैंड साइड में ए पहले आएगा आई बाद में आएगा और राइट तो हमने रो ऑपरेशन से शुरू कर रहे हैं ये आंसर हमें क्या करना है कंसेप्ट है हमें कि ये मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को हमें आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है लास्ट स्टेप में ये आई बन जानी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स एंड साइमल्टेनियसली वही रो ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अप्लाई करने हैं तो ये मैट्रिक्स जो है जो लास्ट स्टेप में जो मैट्रिक्स बनेगी ना ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी आई और राइट हैंड साइड में जो ये मैट्रिक्स है ना आई ये रिड्यूस होके ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगी क्योंकि आप दोनों ए और आई में ही ऑपरेशन कर रहे हैं इक्वेशन में ए और आई में ही ऑपरेशन चल रहे हैं तो आई विल ऑल्सो चेंज टू सम मैट्रिक्स एस ए बी तो बी इज वॉट द आंसर बी इज द इनवर्स ऑफ ए बाई डेफिनेशन बी इज इनवर्स ऑफ ए बी एज इक्वल टू आई लाइक वाइज यहाँ भी ये जो आई है राइट हैंड साइड में वो कन्वर्ट होके कोई मैट्रिक्स बन जाएगा लास्ट स्टेप में तो ये बी जो है अगेन दिस बी इज दी आंसर अकॉर्डिंग कॉलम ऑपरेशन से करेंगे तो तो हमें यही करना है लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वन ये तो ऑलरेडी वन है फर्स्ट एंट्री ऑफ द डायगनल एलिमेंट इसे वन बनाना है मैंने थ्री को इसको वन बनाना है और नॉन डायगनल एलिमेंट्स को क्या बनाना है जीरो 
तो पहले तो हम क्या करते हैं ये पहला हम कॉलम वाइज चलते हैं इस देखिए पहला यहाँ पे ऑलरेडी वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ वन होना चाहिए यहाँ जीरो तो इसे पहले जीरो बना लेते हैं आई विल गो वर्टिकली दैट विल मेक अ टास्क ईजियर तो इस टू को हम जीरो बना लेते हैं जीरो कैसे बना सकते हैं हमारे पास थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हैं इस जीरो को बनाने के लिए बेस्ट रो ऑपरेशन लास्ट रहेगा जहाँ पर हम क्या करते हैं टू एनी एलिमेंट्स ऑफ अर रो वी एड द स्केलर टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो तो मैंने क्या करना है रो टू के एलिमेंट्स में स्केलर टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो वन मल्टीप्लाई करके ऐड करना है जिससे कि ये जीरो बन जाए अब सोचो ये जीरो कैसे बनेगा टू में आपको क्या चाहिए जीरो करने के लिए और वीडियो एड टू 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 कहने के जीरो ऑब्वियसली टू में ऐड करेंगे उसका नेगेटिव तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए रो टू में टू है तो आई वोट आई नीरियर और स्केल आई नीरियर रो वन में वन है तो रो वन में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि रो टू में ऐड करें तो जीरो हो जाए माइनस टू सी माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू माइनस टू में आप टू ऐड करेंगे माइनस टू इंटू वन माइनस टू हो गया प्लस उसमें रो टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो तो रो टू में क्या आएगा टू की जगह पे जीरो तो हमने ये रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सेकेंड रो में कर रहे हैं तो सेकेंड रो में चेंजेस होंगे फर्स्ट रो एज इट इज आएगी तो फर्स्ट रो एज इट इज दोनों साइड राइट एंड साइड में फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं सेकेंड रो में क्या करना है टू दी एलिमेंट सेकेंड रो आपने ऐड करना है माइनस टू टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो वन तो माइन टू माइनस टू जीरो फिर ऑल्सो माइनस थ्री में आपने ऐड करना है माइनस टू टाइम्स वन तो कितना हो गया माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री में आपने ऐड करना है माइनस टू टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो वन कितना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो वन माइनस वन है माइनस थ्री माइनस टू कितना हो गया माइनस फाइव आ गया यहाँ पे लाइक वेज ऑन द राइट साइड जीरो में आपने ऐड करना है माइनस टू टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो वन तो कितना हुआ माइनस टू लाइक वाइज सेकेंड एलिमेंट क्या रो टू का वन वन में आपने ऐड करना है माइनस टू टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो वन माइनस टू टाइम्स जीरो इज जीरो तो वन प्लस जीरो इज वन एज इट इज तो ये हमारे चेंजेस हो गए फर्स्ट स्टेप में हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ हम जाने के लिए हमने पहला स्टेप क्या किया यहाँ पे ये डायरेक्ट एलिमेंट कॉलम वाइज पहले हमने देख लिया कि हमें वन चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ वन होना चाहिए यहाँ जीरो अब हमें क्या करना है यहाँ जीरो चाहिए यहाँ वन चाहिए तो पहले वन बनाएंगे फिर जीरो बनाएंगे यहाँ ऑलरेडी पहले वन था तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं थी फिर हमने जीरो बनाए तो पहले वन फिर जीरो तो यहाँ पहले माइनस फाइव को हमें वन बनाएंगे फिर हम जीरो इस ऊपर वाले वन को जीरो बनाएंगे इस वे अगर आप चलेंगे आपका आंसर हमेशा स्मूथ रहेगा तो माइनस को हम बना लेते हैं वन वन बनाने का क्या तरीका है कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करें टू मेक इट वन माइनस में आप क्या करेंगे कि वो वन बन जाए बहुत इजी है किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है वन तो हमारे पास एक रो ऑपरेशन है जिसमें हम रो की एंट्रीज में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो लेट्स परफॉर्म दिस रो ऑपरेशन विल मल्टीप्लाई इन द एलिमेंट्स ऑफ विल मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो बाय माइनस वन बाई फाइव सो दैट दिस एंट्री बिकम्स वन इसे लिखेंगे कैसे चेंजेस हो रहे हैं रो टू में तो रो टू एंड देन एड Which means we are working on row two, and we are multiplying the elements of row two by the reciprocal of minus five. So, if we want to make one, then we are multiplying the reciprocal of minus five. So, the entire row two, which we are doing here, will be in the row two. It will be on both sides. So, then, on, then only the equation will be balanced. So, the entire row two of the, both the side matrices will be converted now like this. It will be changed. We will multiply the elements of row two entirely by minus one by five. So, let us perform this row operation. On the left hand side, what will you get? आर वन में कोई चेंजेस नहीं होंगे आर वन एज इट इज रो टू में चेंजेस होंगे तो यहाँ जीरो में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करें जीरो ही रहेगा माइनस फाइव में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो वन हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस टू को मल्टीप्लाई करिए माइनस वन बाई फाइव से टू पॉइंट फाइव वन में मल्टीप्लाई करिए माइनस वन बाई फाइव दिस इज वॉट वी गेट आफ्टर द एंड ऑफ दिस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रो ऑपरेशन अभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास जाने में वी आर जस्ट वेरी क्लोजर टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स देखिए इसे आए के क्लोजर जाने में बस एक एंट्री में कन्वर्जन करना है ओनली वन एंट्री व्हिच इज दिस एंट्री हैज टू बी मेड जीरो इस एंट्री को जीरो कैसे करेंगे आई विल मेक दिस एंट्री जीरो बहुत सिंपल है लास्ट रो ऑपरेशन कर सकते हैं आप रो वन के एलिमेंट में स्केलर टाइम्स रो टू का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं इससे कि जीरो हो जाए रो वन माइनस के के को माइनस वन ले लेते हैं तो हम ये वाला रो ऑपरेशन कर सकते हैं रो वन में क्योंकि रो वन में वन है वन में क्या ऐड करोगे आप वन में क्या ऐड करोगे जीरो के लिए उसका अपोजिट 
एडिटिव इनवर्स तो वन का एडिटिव इनवर्स माइनस वन तो रो वन के एलिमेंट में हम ऐड कर रहे हैं स्केलर माइनस वन टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो टू तो ये थर्ड रो ऑपरेशन है आपने हमने लास्ट वीडियो में देखी रो ऑपरेशन उसमें थर्ड रो ऑपरेशन है ये बहुत कॉमन ऑपरेशन है रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन भी कॉरस्पॉन्डिंग इसका ऐसा ही है बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है जो परफॉर्म फाइन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो रो वन के एलिमेंट्स में हम ऐड कर रहे हैं माइनस वन टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो टू इससे ये जीरो हो जाएगा तो रो वन की एंट्रीज में हम चेंजेस कर रहे हैं रो टू की एंट्रीज बारे में सेम रहेंगी रो टू एंट्रीज विल रिमेन सेम ऑन बोथ द साइज एंड ओनली रो वन एंट्रीज विल बी चेंज सो रो वन के एलिमेंट्स में क्या ऐड कर रहे हैं माइनस वन टाइम्स रो टू तो वन प्लस माइनस वन टाइम्स दिस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो तो वन प्लस जीरो हो जाएगा वन ही रहेगा ये लाइक वाइज यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी जीरो करने के लिए ये ऑपरेशन किया था तो ये जीरो हो गई वन प्लस माइनस वन टाइम्स तो ये जीरो हो गया तो ये आइडेंटिटी मैटर्स बन गई लेफ्ट हैंड साइड उनका वर्क हो चुका हमारा राइट हैंड साइड में भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन करते हैं रो वन में क्या है वन उसमें ऐड करिए माइनस वन टाइम्स दिस मतलब वन में ऐड करना है माइनस वन टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो टू जो है टू बाई फाइव तो कितना हुआ वन माइनस टू बाई फाइव कितना हुआ सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लीजिए वन माइनस टू बाई फाइव हुआ थ्री बाई फाइव आप और करके देख लीजिए वन माइनस टू बाई फाइव इज थ्री बाई फाइव लाइक वाइज जीरो ऑल्सो जीरो में आपको ऐड करना है नेक्स्ट एंट्री जीरो है रो वन की इसमें ऐड करना है माइनस वन टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो टू तो जीरो माइनस वन टाइम्स दिस कितना हुआ माइनस वन इंटू माइनस प्लस वन बाई फाइव तो आप देखिए आपका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है ये आई हो गया लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स हैज बीन कन्वर्टेड टू आई राइट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स को लेट लेटस नेम दिस एज बी एंड दिस इज व्हाट योर आंसर इज बी इज द आंसर सो बी इज द इनवर्स ऑफ ए द मैट्रिक्स दैट वी हैव गॉट जस्ट नाउ इज द इनवर्स ऑफ ए यू कैन ऑलवेज चेक योर आंसर ये जो बी आया है इसे अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई मिलना चाहिए यू शुड गेट आई This is the answer. So B is this matrix. This is the inverse of the matrix A. Similarly, you can do, you can find the inverse of a matrix of order two by two from exercise three point four. You will do questions, remaining questions of order two by two in homework. Remaining questions of order two by two only. Today you can do only order two by two in your notebook and submit your work. Maybe three point four. Okay, remaining questions. I've ordered two by two. Complete this.